আর আর ওকে ভালো একটা নলেজেবল অডিয়েন্স থাকলে কথা বলে মজা পাওয়া যায় কিন্তু আসলে কি কাহিনী আমরা একটু নেক্সট স্লাইডে যাই কারণ হইতেছে সবাই মনে করে যে ওয়ার্ডপ্রেস সাইট বানাইলেই সেটা পরের দিনই হ্যাক হয়ে যাবে বলেন শুনছেন কিনা কত লোক বলে যে ভাই ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে সাইট বানাইছেন ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের তো কোনো সিকিউরিটি নাই যে এইরকম কইরাই প্যাট কইরা খুলে দেওয়া যায় শুনছেন কিনা বলেন এক্সাক্টলি কে শুনে নাই বলেন কই মুখ এরকম করে এত বড় করে বলেন মুখে হাত দিয়ে বলেন শুনছেন কিনা যখনই বলা হয় একটা ক্লায়েন্টকে ভাই আমি আমার তোমার সলিউশনটা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে বানাই দিব তখনই মনে করেন একটা মাথার মধ্যে কাজ করে ওই ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের তো কোনো সিকিউরিটি নাই এইটা সবার আগে ভাঙা দরকার দিস ইজ আ মিথ বুঝছেন মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা চলে আসছে তো এটা শুনলেই মনে করেন আমার মারাত্মক রাগ লাগে তো আচ্ছা এখন বলেন তো যে এই যে সাইটের মধ্যে ধরেন ম্যালওয়্যার ঢুকতেছে বা সাইটে হ্যাকাররা ঢুকতেছে বা সাইটে কোনো একটা কিছু হইতেছে এরা আসলে ঢুকতেছে কিভাবে কিভাবে তাই না এটা কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যে আমি তো মনে করি যে আমার সাইট ভালো একটা সার্ভারে হোস্ট করছি আমার সাইট তো সুন্দর একদম লেটেস্ট থিম আছে ভালো ভালো প্লাগ ইন আছে তাহলে সাইট আসলে এগুলো হইতেছে কেমন করে তাই না অনেক ভাবে হইতে পারে এগুলোর পেছনে অনেক রকমের কারণ থাকতে পারে এখানে দুইটা মেজর জিনিস যখনই আপনি সিকিউরিটির ব্যাপারে কথা বলবেন তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেইন ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটাকে সিকিউর করা দরকার আর ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটা কোথায় আছে হোস্টিং সার্ভারে আছে তাই না ইট কুড বি আ শেয়ার সার্ভার ইট কুড বি আ ডেডিকেটেড সার্ভার ইট কুড বি আ ভিপিএস এনিথিং এটা একটা সার্ভারে আছে সো সার্ভারটাকেও আমার সিকিউর রাখা দরকার রাইট বাসার মানুষজন কখন সেফ থাকবে যখন বাসার ভিতর থেকে সিট কিনে দেওয়া থাকবে তাই না কেউ এসে টাক করে ঢুকে পড়তে পারবে না শুধু আপনি যদি মারামারির জন্য মনে করেন হেভি কুংফু টুংফু শিখে আসছেন যে যে আসবে তারাই মনে করেন একটা পিটান দিবেন তাহলেও তো হবে না বাসায় তারও মানুষ আছে বুঝছেন সো সার্ভার এবং ওয়ার্ডপ্রেস সাইট দুইটাই একই সাথে সিকিউর করা দরকার বলেন তো শুনতে পাচ্ছেন পিছন থেকে ওই যে কালো যাও গেঞ্জি পড়া ভাই বলেন দুই প্লাস দুই কত চার গুড শোনা যাচ্ছে বোঝা গেছে নাইস নেক্সট সবার আগে আমরা ওয়ার্ড প্রেসের কিছু অংশ নিয়ে কথা বলি যে আসলে ওয়ার্ড প্রেস সাইটে এই যে সিকিউরিটির মনে করেন কিছু ইস্যু আছে এগুলো কিভাবে হইতে পারে বা কি করলে আমরা ওয়ার্ড প্রেস সাইটটা কি একটু একটু করে সিকিউর করতে পারি হ্যাঁ এখানে আমি একটা কথা বলে রাখি আমার আজকের টপিক হচ্ছে ধরেন যারা সাইট ম্যানেজ করতেছেন বা সাইট একটা রান করতেছেন আমার অডিয়েন্স বেসিক্যালি তারা বাট এটা আপনার যদি প্লাগ ইন ডেভেলপার হন আর ইফ ইউ আর থিম ডেভেলপার ইট উইল হেল্প ইউ অ্যাজ ওয়েল তো প্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড রাইট পাসওয়ার্ড আসলে আমাদের মনে হয় যে হ্যাঁ একশো বিশ ক্যারেক্টারের পাসওয়ার্ড হইলে আমি সিকিউর যত লম্বা পাসওয়ার্ড মনে করেন আমি তত সেফ বলেন হয় কি না মনে এটাই তো আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যত লম্বা পাসওয়ার্ড মনে করেন যত রকমের সিম্বল আছে সবগুলো দিবা যত রকমের আলফা নিউমেরিক ক্যারেক্টার আছে সবগুলো দিবা পারলে ইনভিজিবল ক্যারেক্টারও দিয়ে দিবা যেগুলো কোনোদিন টাইপ করা যাবে না অ্যান্ড ইউর সেফ অ্যান্ড সিকিউর তোমার সাইট একদম ফুল প্রুফ পরে দেখা যাবে নিজেই ভুলে গেছি নিজেই টাইপ করতে পারতেছি না তো ব্যাপারটা হইতেছে আসলে এরকম না সেফ পাসওয়ার্ড তৈরি করার অনেক রকমের সিস্টেম আছে সবচেয়ে ভালো সিস্টেম হইতেছে যদি পাসওয়ার্ডই না থাকে আমার সাইটে আমি লগ ইন করবো বাট পাসওয়ার্ড আমার দরকার নাই তাইলে বলেন আর কেউ কোনো দিন ঢুকতে পারবে আমার সাইটে আমি ছাড়া যদি এরকম একটা গোপন সিস্টেম আমি জানি যে শুধু আমি ঢুকতে পারবো আর কেউ ঢুকতে পারবে না এটা কি করা যায় বলেন ওয়ার্ডপ্রেস গুরু যারা আছেন এখানে অবশ্যই যায় কি 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 আচ্ছা এটা অবশ্যই করা যায় সো পাসওয়ার্ড হচ্ছে একটা মানে থ্রেড ফ্যাক্টর যেটা আপনি মানে ইনিশিয়ালি আপনি যেটা দিয়ে ঢুকে পড়তে পারতেছেন পাসওয়ার্ড একটা ঠিক আছে ফাইন এই পাসওয়ার্ডটা আপনি যত স্ট্রং রাখবেন দ্যাট ইজ ফাইন যত পাসওয়ার্ড লেস করবেন তত ভালো 
নেক্সট এখানে আমি ভুলে গেছি এরপর স্লাইডে কি আসছে দেখছেন তো আরো একটা কাহিনী আছে আমি অনেকদিন ধরে ওয়ার্ড প্রেস সাইট মেনটেন করছি অভি আমার সাথে কাজ করছে অনেকদিন আমি সৌরভের সাথে কাজ করছি অভির সাথে কাজ করছি আই আই এম সো হ্যাপি যে এত ব্রিলিয়ান ব্রিলিয়ান ছেলেবেলদের সাথে আমি কাজ করছি তো আমরা অনেকদিন ধরে সাইট মেনটেন করছি এবং আজ পর্যন্ত আমাকে কখনো এরকম ফেস করতে হয় নাই যে আমাদের সাইট হ্যাক হয়ে গেছে হয় নাই বিকজ আমরা কিছু কিছু বেস্ট প্র্যাকটিস হয়তো ফলো করছি পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি আরেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো ক্যাপচা ইউজ করা যদি আপনার লগ ইন পেজে ধরেন লগ ইন পেজে ইউজুয়ালি কি দেয় ইউজার নেম আর শোনা যাচ্ছে তো না বলেন তিন প্লাস তিন ইকুয়াল টু কত গুড মাঝে মাঝে এরকম করে চেক করতে হবে পিছন থেকে যে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে কিনা ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো না গুড আপনাকেও কিন্তু একটু পরে আমি অঙ্ক জিজ্ঞেস করব আচ্ছা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দ্যাট ইজ ফাইন ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট ইউজার নেম কি অ্যাডমিন গুড তো আমরা যদি একটা আমাদের সিকিউর ওয়ে হতে পারে আমরা যদি অ্যাডমিন ইউজার চেঞ্জ করি এটা বেসিক জিনিস কোনো অসুবিধা নেই মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি যদি কন্ট্রোল প্যানেলে থাকেন বা আপনার যদি কন্ট্রোল সি প্যানেলের অ্যাক্সেস যদি আপনার কাছে থাকে বা আপনার কাছে যদি অ্যাক্সেস লগের অ্যাক্সেস থাকে তাহলে আপনি দেখতে পাবেন কন্টিনিউয়াসলি বিভিন্ন বট সাইট থেকে বিভিন্ন থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে বার বার আপনার এই ডাব্লু পি লগ ইন ডট পিএইচপি যেখানে আপনি অ্যাকচুয়ালি লগ ইন করেন সেই ইউআরএলটাতে হিট করা হয় ওরা অটোমেটিকভাবে ট্রাই করে বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট দিয়ে ওরা কন্টিনিউয়াসলি চেক করতে থাকে যে এই সাইটের ইউজার কি অ্যাডমিন এই সাইটের ইউজার কি পাসওয়ার্ড কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওয়ান টু বিসিডি হ্যান ত্যান কমন কমন জিনিসগুলো দিয়ে তারা চেক করতে থাকে এই প্রসেসটাকে কি বলে ব্রুট ফোর্স ব্রুট ফোর্স সো এইভাবে চেক করতে থাকে কিন্তু এখানে যদি আমরা একটা এক্সট্রা ফ্যাক্টর ঢুকাই মাল্টি ফ্যাক্টর টু এফ এ ক্যাপচা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডের পরেও আরও একটা জিনিস একটা সেকেন্ডারি ফ্যাক্টর আনতে হবে দ্যাট ইজ কল্ড মাল্টি ফ্যাক্টর টু এফ এ এটা যদি আমরা আনি তাহলে দেখা যাবে ওই সাইটগুলো যদি কখনো কারেক্টলি আমার অ্যাডমিন ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড গিজ করেও ফেলে তারপরেও কিন্তু ঢুকতে পারবে না আপনারা ওয়ার্ড প্লাস প্লাগ ইন ডিপোজিটরিতে খুব চমৎকার ছোট্ট একটা প্লাগ ইন পাবেন এটার নাম হচ্ছে সিম্পল লগ ইন ক্যাপচা একদম ছোট্ট একটা প্লাগ ইন ওই প্লাগ ইনটা করে জাস্ট লগ ইন পেজে একটা নাম্বার দেখায় ওই নাম্বারটা টাইপ করতে হয় ওটা দিয়ে লগ ইন হয়ে যায় দিস ইজ অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং থিং আরেকটা কী কাজ করা যায় সেটা হলো আপনি যদি এইচ টি অ্যাক্সেস থাকে বা আপনার সাইট থেকে আপনি ইচ্ছে করলে লগ ইন পেজটা শুধুমাত্র আপনার আইপির জন্যই এনাবল করে রাখতে পারেন যে আমার আইপি ছাড়া আমি কোথাও লগ ইন করতে পারবো না এই এই সাইটে লগ ইন করতে পারবো না কিন্তু ভাই এইটা যদি করেন মনে করেন জিপির মোবাইল নেট দিয়া কিংবা মোবাইল নেটের আইপি দিয়া মনে করেন সকালে ঢুকতে পারছেন রাত্রেবেলা আর ঢুকতে পারতেছেন না আইপি চেঞ্জ হয়ে গেছে এক্সাক্টলি এই যে ভাই সাফার করছে ভাই কতক্ষণ আটটা ছিলেন বলেন সো অনেক সময় এটা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো পার্টিকুলার ইভিপিএন দিয়ে ঢুকতে হবে পার্টিকুলার আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে ঢুকতে হবে এনিওয়ে নেক্সট ক্যাপচা একটা ইন্টারেস্টিং ওয়ে বাট এর চাইতেও ভালো আর একটা ওয়ে আছে না দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ এক ওয়ে ঠিক আছে ফাইন আরও একটা ভালো ওয়ে হচ্ছে যে এই যে বটের কথা বললাম বা এই যে এক্সটার্নাল আইপি গুলোর কথা বললাম এটা কিন্তু আপনি আপনার অ্যাক্সেস লক দেখলেই বুঝতে পারবেন এই যে ট্রাই করতেছে যেসব ওয়েবসাইট থেকে বারবার ব্রুট ফোর্স করে লগ ইন করার অনেক প্লাগ ইন আছে যেগুলো দিয়ে আপনি তিনবার ইনভ্যালিড অ্যাটেম্প্ট হলেই তাদেরকে ব্লক করে দিতে পারবেন দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড এফোর্ট ভাই দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড মানে কি বলা যায় এটা এটার এটার রেজাল্ট অনেক অনেক ভালো আমরা প্রায় দেখি যে অনেক সাইট থেকে অটোমেটিক ট্রাই করা হচ্ছে আমরা তিনবার ফলস মানে ইনভ্যালিড অ্যাটেম্প্ট হলে আমরা ব্লক করে দিই সো তারপরে তুমি বেটা যতবারই ট্রাই করো আর কোনো লাভ নাই তোমার ভ্যালিড দিয়ে ট্রাই করলো আর তুমি ঢুকতে পারবো না বিশ মিনিটের জন্য ইউ আর লকড আউট এই জিনিসটা আমাদের সাইটগুলোকে ফলস অ্যাটেম্প্ট থেকে ইনভ্যালিড অ্যাটেম্প্ট থেকে বা মাল্টিপল অ্যাটেম্প্ট থেকে অনেক বেশি সেফ রাখে ওকে এটা হচ্ছে অ্যাডমিনরা সবসময় ট্রাই করবেন এই যে আই থিম সিকিউরিটি বলেন ওয়ার্ড ফেন্স বলেন এদের প্রত্যেকটা প্লাগিনে এরকম ফিচার আছে ইনভ্যালিড আইটেম হলে আপনি তাকে ব্লক করে দেবেন নেক্সট সেকেন্ড জিনিস আসলাম হচ্ছে সার্ভারে আপনারা ভিপিএস কে কে ইউজ করছেন বলেন তো হাত তোলেন তো ওই যে আমাদের সাথে একজন হোস্ট আছেন ভাইরা মাসুম ভাই সালে ভাই আমি বিগ ফ্যান অফ একজন হোস্ট ওফ দেয়ার সার্ভার মাসাল্লাহ সার্ভিস অসম 
আমি অনেক দিন ধরে তাদের সার্ভার ইউজ করি তাদের সার্ভিস ইউজ করি দে আর অ্যামেজিং তো ভিপিএস ভিপিএস এর ক্ষেত্রে আর কোনটা ভালো আছে ডিজিটাল ওশন আছে না এডাব্লিউএস আছে না ইউজ করেন না আপনারা হাত তোলেন তো একটু হাত তোলা খেয়াল করে নি নাইস 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 কিভাবে ঢোকেন ভিজু এই ভিপিএস এ লগ ইন করেন কিভাবে রাইট এসএসএইচ কি তারপরে কি দেন এসএসএইচ রুট এট আইপি অ্যাড্রেস তারপরে কি পাসওয়ার্ড এন্টার দেওয়ার পর পাসওয়ার্ড দেন নেক্সট স্লাইড এই পাসওয়ার্ড তাইলে তো ভাই আবার সেই কাহিনী হয়ে গেল আমার যদি পাসওয়ার্ডই থাকে তাইলেই তো মনে করেন ঝামেলা আমার পাসওয়ার্ড যে কেউ গিজ করে ফেলতে পারে সো অলওয়েজ চিন্তা করবেন কেমন করে এটাকে পাসওয়ার্ড লেস করা যায় হাউ ক্যান ইউ মেক ইউ পাসওয়ার্ড লেস কারো কি আইডিয়া আছে ভিপিএস এ লগ ইন করতে গেলে কেমন করে সেটাকে পাসওয়ার্ড লেস করে ফেলতে পারি পাবলিক এবং প্রাইভেট কি নেক্সট পাবলিক এবং প্রাইভেট কি কিন্তু ভাই পাবলিক আর প্রাইভেট কি এর ক্ষেত্রে কোনো কারণে যদি আপনার মেশিন একবার মনে করেন ফরমেট হয়ে যায় বা পাবলিক কি যদি প্রাইভেট কি যদি মেশিন থেকে চলে যায় আপনি কিন্তু একদম লকড আপনি কিন্তু আর সার্ভারে লগ ইন করতে পারবেন না আমি নিজে একবার এই প্রবলেম সাফার করছি ও ভাই ইটস এ হিটস এ হিউজ প্রবলেম তখন দেখা যায় আপনার সাপোর্টে কন্ট্যাক্ট করা অথবা কনসোল সিরিয়াল কনসোল ওপেন করে অনেক ভেজাল টেজাল কইরা লগ ইন করতে হয় সো ইয়োর প্রাইভেট কি ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রাইভেট ভেরি প্রাইভেট অ্যান্ড ইউ শুড অলওয়েজ কিপ ইট সেফ যদি আপনারা প্রাইভেট কি এবং পাবলিক কি দিয়ে সার্ভারে লগ ইন করেন ইউ শুড অলওয়েজ কিপ ইট সেফ পারলে এটাকে প্রিন্ট কইরা এক জায়গায় রেখে দেবেন ড্রয়ারের মধ্যে সেই ড্রয়ারের মধ্যে দুইটা তালা দিবেন ওকে তিনটা তালা দিবেন আরও ভালো কারণ একবার যদি প্রাইভেট কি ডিলেট হয়ে যায় ইস এ হিউজ প্রবলেম নেক্সট সেকেন্ড এই যে একটু আগে বললাম যে আইপি অ্যাড্রেস এর কথা যে ওয়ার্ক ফেন্স বা আই থিমস সিকিউরিটি এরা যেরকম মাল্টিপল ফলস আইটেমগুলোকে ব্লক করতে পারে না সার্ভারে এরকম অ্যাটেম্প্ট গুলো ব্লক করার জন্য সিস্টেম আছে আইপি ব্যান আপনি যদি ভিপিএস ম্যানেজ করে থাকেন আপনারা জানেন আইপি ব্যান আছে বা আপনি এরকম ভাবে লিস্ট করেই রাখতে পারেন যে সার্ভারে আমি এস এস দিয়ে লগ ইন অ্যাটেম্প্ট হইলে তিনটার অ্যাটেম্প্টের পরে আমি আইপি ব্লক করে দেবো কিছুক্ষণের জন্য ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আজকের এই যে এখন যে শুনতেছেন এই কিওয়ার্ডগুলো মাথার মধ্যে নিয়ে যাবেন একটা সেশনে আসার দুইটা কারণ আছে একটা হচ্ছে আমি বুলেট পয়েন্টগুলো বা আমি কিওয়ার্ডগুলো মাথার মধ্যে ঢুকাই নিব নোট করে নিয়ে যাব যাতে বাসায় যে আমি পড়াশোনা করতে পারি আরেকটা কারণ হচ্ছে আমি মানুষের সাথে পরিচিত হবো নেটওয়ার্কিং এই দুইটা জিনিস সো আমরা যদি আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করি দ্যাট ইস ফাইন থ্যাংক ইউ আইপি অ্যাড্রেসগুলো যদি আমরা ব্লক করতে চাই আইপি ব্যান দিয়ে ফেল টু ব্যান দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আইপি ব্যান না ফেল টু ব্যান তো এই প্র্যাকটিসগুলো যারা সার্ভার ম্যানেজ করেন তাদের সব সময় করা উচিত তাহলে দেখবেন যে আমাদের সার্ভারটা আগের চেয়ে কিছুটা হলেও সিকিউর আছে যাই হোক এই স্লাইডটা আগেই চলে আসছে ওটা মাইট দেওয়া দরকার আমি বলার আগে স্লাইড সুইচ করছে এরপরে আরেকটা জিনিস আসি সার্ভার আমাদের যতগুলো সাইট হ্যাক হয়েছে বা আমি যাদের সাইট হ্যাক হওয়া দেখছি মেইন কারণটা কি বলেন তো আরেকটা মেইন কারণ নাল্ড থিম ইউজ করা পাইরেটেড থিম ইউজ করা এখানে পাইরেসির আবার একটা সঙ্গে আছে যখন আপনি ওয়ার্ড প্রেসের মধ্যে চলে আসতেছেন তখন কতগুলো আছে হচ্ছে ভ্যালিড পাইরেসি কতগুলো আছে মানে লিগাল পাইরেসি কতগুলো আছে ইলিগাল পাইরেসি আর কি জিপিএল জিপিএল নিয়ে কারো আইডিয়া আছে জিএনইউ পাবলিক লাইসেন্স জিপিএল এর নাম শুনছেন কে কে নাম শুনছেন বলেন জিপিএল এর নাম এল জিপিএল বিএসডি এমআইটি অনেক রকমের ওপেন সোর্স লাইসেন্স আছে প্রত্যেকটা লাইসেন্সের আলাদা আলাদা কারণ আছে কেন এরা আসছে আচ্ছা যাই হোক যেটা বলতেছিলাম নার্ড থিম বা পাইরেটেড থিম ইউজ করলে এই সব থিমের মধ্যে দুই রকমের জিনিস আছে একটা হচ্ছে জিপিএল থিম একটা হচ্ছে নার্ড থিম নার্ড থিমের ভিতরে ওরা করে কি অনেক সময় ব্যাকডোর রেখে দেয় অনেক দেখবেন প্রো প্লাগ ইনের নার্ড ভার্সন আছে প্রো প্লাগ ইনগুলোর জিপিএল ভার্সন আছে আপনি যদি কখনো ধরেন কিনতে পারতেছেন না কিন্তু আমাকে একটা ভার্সন ইউজ করা দরকার অ্যাকচুয়ালি গো ফর দ্য জিপিএল ভার্সন ঠিক আছে কারণ লিগালি আপনি আরেকজনের প্লাগ ইন নিয়ে ইউজ করতে পারেন যদি সেটা জিপিএল লাইসেন্সের আন্ডারে রিলিজ দেয়া থাকে আপনাকে হয়তো পে করা লাগবে না কিন্তু জিপিএল ভার্সন ইজ নট নাল্ড এই জিনিসটা কখনো মিক্স করবেন না জিপিএল ভার্সন ইজ নট নাল্ড অনেক প্রো প্লাগ ইনের জিপিএল ভার্সন পাওয়া যাবে দ্যাট ইজ নট নাল্ড নাল ভার্সন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে প্রো ফিচার ছিল কোন একটা কিছু দিয়ে লক করা ছিল কি গেট দিয়ে লক করা ছিল কোড দিয়ে লক করা ছিল তারা ওই সব কোডগুলো রিমুভ করছে রিমুভ করে তারপর আপনার জন্য ওটাকে ফ্রি করে দিছে মাঝখান দিয়ে অনেক কিছু ম্যালওয়্যার ঢুকাই দিছে 
যাতে ওই প্লাগইনগুলো ইনস্টল করার সাথে সাথে দেখবেন আপনার সাইটে অনেক হিডেন ম্যালওয়্যার চলে আসছে আর এখনকার ম্যালওয়্যার অনেক স্মার্ট ওরা যে সাইটে ঢুকছে এই ফুটপ্রিন্টটা আপনি বুঝতেই পারবেন না তারা কোনো ফুটপ্রিন্ট রেখে যাবে না তারা তলায় তলায় কাজ করতে থাকবে ধরেন মাইনিং চালাচ্ছে বা মাইনিং স্ক্রিপ্ট ইনস্টল করছে তারা অন্য অনেক কিছু করতে থাকবে আপনি বুঝতেই পারবেন না যখন বুঝতে পারবেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে সো মনে করেন ডাটাবেস করাপ্ট হয়ে গেছে ডাটাবেসের মধ্যে ঝুঁকে গেছে ক্লিন করাটা ভাই মারাত্মক প্রবলেম সো ডোন্ট এভার ইউজ এ নাল সফটওয়্যার ইন ইউর প্রোডাকশন সাইট অ্যান্ড নট ইভেন ইন ইউর পার্সোনাল কম্পিউটার কারণ পার্সোনাল কম্পিউটারে যেসব ওয়ার্ড প্রেস সাইটস আছে যেগুলো দিয়ে আপনি ডেভেলপমেন্ট করেন বা টেস্ট করেন সেগুলোও কিন্তু ভিতরে ওরা স্ক্রিপ্ট ইনজেক্ট করে ফেলবে সো পরবর্তীতে একদম ভ্যালিড জিনিস আপনি টেরই পান নাই আপনার ডাটাবেসের মধ্যে ঢুকে গেছে আপনি সেই ডাটাবেসটা যখন প্রোডাকশনে ঢুকাবেন ডেপ্লয় করবেন অথবা আপনার থিম যখন প্রোডাকশন ডেপ্লয় করবেন দেখবেন ওই কোর্ট চলে গেছে হয়েছিল না একবার আমরা এরকম দেখছি তো নাল ভার্সন ইজ এ বিগ নো নো নেভার জিপিএল ভার্সন ইউজ করেন ফাইন কোনো অসুবিধা নাই নেক্সট আরেকটা সিকিউরিটি রিলেটেড বড় ইস্যু হচ্ছে এটা আমরা রিয়ালি ফেস করছি রিয়েল লাইফে সেটা হচ্ছে আমরা যখন ইউজার তৈরি করি একটা সাইটে অনেক রকমের ইউজার রোল থাকে না ওয়ার্ড প্রেসে অ্যাডমিন রোল এডিটর রোল আমরা একটা এমপ্লয়কে অ্যাডমিন বানাই দিছি সে যখন চলে গেছে আমরা হয়তো অ্যাডমিন রোলটা রিমুভ করতে ভুলে গেছি এটা একটা রিয়েল কেস রিয়েল সিনারিও অথবা ধরেন আমি কাউকে একজনকে রিমোট ম্যানেজার দায়িত্ব দিছি তাকে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিছি পরে সেটা রিমুভ করতে ভুলে গেছি কিংবা আমি এডিটর বানাইতে যে ভুলে অ্যাডমিন বানাই ফেলছি সো এই যে পারমিশন মিস ম্যানেজমেন্ট দিস ইজ আ হিউজ ইস্যু এর পাশাপাশি আরও একটা বড় ইস্যু আছে এই পারমিশন ম্যানেজমেন্টের সেটা হচ্ছে সার্ভারে যখন আপনি হোস্ট করবেন তখন আপনার অলওয়েজ কোডগুলোকে জেলড সেল এটাকে বলা হয় জেলড সেল জেল সেল মাথার মধ্যে টার্মটা রাখবেন জেল সেল সো জেল সেলের মধ্যে এনভারনমেন্টের মধ্যে হোস্ট করা উচিত কারণ কোনো কারণে আপনার সাইটে যদি ম্যালওয়্যার অ্যাটাক হয়ও তাহলে ও শুধুমাত্র ওই সাইটের হোম পর্যন্তই অ্যাক্সেস করতে পারবে এর বাইরে আসতে পারবে না এর উপরে যদি যেতে পারে তাহলে একটা সার্ভারে অনেকগুলো সাইট হোস্ট থাকে রাইট সো তাহলে অ্যাটলিস্ট ওই পর্যন্ত এর পরে আসতে পারতেছে না এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যেন আমার সাইট একটা জেলড সেলের মধ্যে একটা কন্টেন্ট এনভারনমেন্টের মধ্যে হোস্ট করা হয় আচ্ছা নেক্সট এস এস এল অনেকেই মনে করে যে এটার আসলে কোনো দরকার নাই এস এস এল কিভাবে কাজ করে জানেন আমার তো একটু টাইম আছে না আমি একটু বকব করি বকব করতে আমার ভালোই লাগে তো আপনাদের বোরিং লাগতেছে না তো গুড বোরিং লাগলেও কিছু করার নেই ওই যে পড়েছেন মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে বলে না এস এস এল কিভাবে কাজ করে জানেন অ্যাকচুয়ালি কি হয় শোনেন আজকে মজার জিনিস বলে দেয় এরপর আর কোনো ইন্টারভিউ তো ভুল করবেন না বুঝছেন ইন্টারভিউ তো যদি জিজ্ঞেস করা হয় বলবেন যে হ্যাঁ আমি জানি এস এস এল কিভাবে কাজ করে ওই যে পাবলিক কি আর প্রাইভেট কি ব্যাপারটা আসছে সার্ভারে অ্যাকচুয়ালি এই কি এর দুইটা ভার্সন থাকে পাবলিক কি আর প্রাইভেট কি সো আপনি যখন আপনার সাইট থেকে এইচ টি টিপি এস দিয়ে কোনো একটা কিছু লিখতেছেন তখন আপনার ব্রাউজার আগেই ওটার পাবলিক কিটা অ্যাক্সেস করে ওই কন্টেন্টে যেটা হয় পাবলিক কিটা আপনার লোকাল মেশিনে থাকে আপনার ওই ওয়েব সার্ভার তখন করে কি পুরো জিনিসটা প্রাইভেট কি দিয়ে এনক্রিপ্ট করে পাঠায় দেয় পুরো জিনিসটা ডাটাটা ট্রান্সমিশন হয় এনক্রিপ্টেড অবস্থায় আপনার মেশিনে আসে পুরো জিনিসটা ডিক্রিপ্ট হয় প্রাইভেট কি দিয়ে এই সরি পাবলিক কি দিয়ে তারপর আবার যখন আপনি টাইপ করেন কোনো একটা ফর্ম টর্ম এন্ট্রি দেন দেওয়ার পরে ও তখন আবার ওটাকে এনক্রিপ্ট করে এনক্রিপ্ট করে আবার সার্ভারে পাঠায় সার্ভার আবার সেটাকে ডিক্রিপ্ট করে অ্যাসেনক্রোনাস এনক্রিপশন তো এইটা হচ্ছে এস এস এলের কাজ এস এস এল হচ্ছে দুইটা পার্ট এস এস এল এর পার্ট হচ্ছে দুইটা একটা প্রাইভেট কি পাবলিক কি সো যখন আপনার সাইট এইচ টি টিপি এস এর আন্ডারে থাকবে যখন এস এস এল দিয়ে প্রোটেক্ট করা থাকবে এইচ টি টিপি এস তো সবাই ব্রাউজ করেন তাই না হ্যাঁ তো তখন হবে কি আপনি যখন মাঝখানে যদি ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক হয় বা মাঝখানে যদি কেউ একজন ট্রেসপাসিং করে যে কি হচ্ছে কি হচ্ছে আপনি আসলে কি টাইপ করতেছেন আমি দেখি সে আর সেটা বুঝতে পারবে না কারণ পুরো জিনিসটা এনক্রিপ্টেড অবস্থায় ট্রান্সফার হচ্ছে এই জন্য আপনার সাইটে এসে ধরেন ইউজাররা কেনাকাটার জন্য ক্রেডিট কার্ডের ইনফরমেশান দিচ্ছে ওই জিনিসটার বাইরে যাবে না ওই জিনিসটা এনক্রিপ্টেড অবস্থায় ট্রান্সমিশন হবে সো এটা হ্যাক হওয়ার বা মাঝখান থেকে চুরি হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক কম দিস ইজ ওয়াই ইউ হ্যাভ টু ইউজ এস এস এল আপনার সাইটে যদি অনেকে মনে করে শুধু ক্রেডিট কার্ড থাকলে কেনা বেচা হইলেই বোধ আমার এস এস এল ইউজ করতে হবে বাট ইটস নট লাইক দ্যাট আপনি পাসওয়ার্ড টাইপ করতেছেন সেন্সিটিভ ইনফরমেশান দিচ্ছেন তারপরও আপনার এস এস এল ইউজ করা ব
let's encrypt exactly so always use ssl among for free next next e lok tara dekhi ki mon chamar moto mon hocche na acha amar boyosh koto keu jane acha good thank you mane abhi tomar kache ekta khawa pauna hoye geche ar koto bolen ke chichulish bolo tar mic deya dorkar koi अच्छा वार्ड प्रेस मेन एक प्रब्लेम है जो सैटटा के होस्ट करी मेनटेन करी एटे आपडेट करीना अपडेट ना करार कारण आज धरें उ कमार्सर ऊपर अपना अनेक किस होस्ट करा उ कमार्सर पर भाषण चले आस आपडेट करते गले अनेक डिपेन्डेंट प्लाग इनगुल्लो क्या करना एडनगुल क्या करना ये क्या करना सब समय आपडेट करना सम्भव है ना सो हमें अनेक समय आपडेट करी ना चलते से तो चलुक चलते से तो चलुक सैट ये होते खूब ही पेन मैं खूब ही रिस्क एक क्या भाई कारण प्लाग इनगुलर कन्टिन्यूसलि भारिबिलिटी बेर होते हैं उक पॉइंट बेर होते से सो आपना की माथार मध्य रखा लगे प्लाग इन यूज करते भारनारेबिलिटी फ्री की ना एटार की कोई रिपोर्टेड इश्यू आसा अलवेज वार्ड प्रेस नतून भार्शन साथ ही साथ नाम समय समय ट्राई करबें भार्शन के आपडेट कर फलार कि भाव कर प्रोडक्शन सैटे कर डायरेक्टलि ना सैंडबक्स मोडे करबें आगे प्रोडक्शन सैटर एक डाम्प नामान लोकाली होस्ट करें अन्न को सार्वरे होस्ट करें तपर से आपडेट करें देखें जो सब किस ठीक आना जो ठीक थे दें प्रोडक्शन आपडेट करें ना प्रोडक्शन गाड़ा जाए जो पे एक प्लाग इन कम्पेटेबल नहीं होते सो अलवेज कीप योर सीट आपडेटेड अलवेज कीप योर प्लाग इन्स आपडेटेड अलवेज कीप योर थीम आपडेटेड यहाँ खूब खूब इम्पोर्टेंट और यह स्टेप अने फलो करी ना जार कारण सब सैटर भारनारेबिलिटी दिए वही देखें मन आ प्रथम दिखे पीपड़ा ढुके जा कम कर ढुके यू जिन दिए ढोके ये एक सीट मेनटेनर हिसाब से दिस इज अ भेरि इम्पोर्टेंट स्टेप नेक्स्ट एरपे और एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ मालवेर स्कैनार अपनार प्लाग इनगुलो जगह इन्स्टल आगूते आसले मेलवेर आना सीटे मन हमारे पंचाश्ट प्लाग इन आतेदिन प्लाग इन इन्स्टल करी वो प्लाग इन इन्स्टल करो कि मानुअलि चेक करा सम्भव सम्भव ना कि क्षेत्र में सम्भव बसिभाग क्षेत्र सम्भव ना से ही अनेक मेलवेर स्कैनार एप्लीकेशन आप्लीकेशन सरि प्लाग इन आगू दिए अपनी अटोमेटिक भाव में सीटे जिस प्लाग इन थीम आगू के स्कैन कराइते हैं चेक कराइते हैं जो रिपोर्टेड को भारनारेबिलिटी आसे कि ना अपना क्यों जिरो डे भारनारेबिलिटी नाम सुनस जिरो डे टर्म तो सुनस ना अच्छा तो पर आसते पैच स्टैक पैच स्टैक टर्म तो सुनस पैच स्टैक खूब सुंदर एक फ्री प्लाग इन आरा मेलवेर स्कैन कर मेलवेर एवं से अनुजी आपके अलवेज आपडेटेड इनफरमेशन दे पैच स्टैक डाटा बेस इन मैं वर्ल्ड वार्ल्डे बला जाए प्रबलि बेस्ट पैच स्टेकर का सार्विस नहीं अन्न सिक्यूरिटी एप्लीकेशनगुल्लो यूज कर सो पैच स्टेकर एक फ्री प्लाग इन आस टा सीटे यूज करते दे यूज दैट दैट्स अ भेरि गुड एप्लीकेशन सुकुरी आ सिक्यूरि सुकुरी व्हाट एवर तो एस यू सी यू आर आई आई थिम्स आदि सब ही भारनारेबिलिटी स्कैनार आज एक छोटो प्लाग इन्स आज प्लाग इन मैनेजार वोटारों आ तो यारेबिलिटी गो स्कैन कर ले सब चे बड़ सुविधा हम जो देखें प्लाग इनर भारनारेबिलिटी बेर हो कटारेट आसे नाई एटलिस्ट यू कैन डिजेबल दैट प्लाग इन ना हम एरक अनेक प्लाग इन दिए अनेक सीट हैक हो देखें एडमिन एक्सेस पर पे गे नेक्स्ट सो मेलवेर स्कैनिंग नेक्स्ट सो मेलवेर स्कैनिंग इज अ भेरि इम्पोर्टेंट पार्ट एंड इट शुड अलवेज बी इन योर सीट वार्ड प्लस सीट ओके मेलवेर स्कैनार मिस करा जा आज के जे पैच स्टेक इन्स्टल कर फिलबें अथवा अन्न को प्लाग इन इन्स्टल कर फिलबें पैच स्टेक इज फाइन लाइट वेट जिरो डे भारनारेबिलिटर कथा जो क्यों कि जानते जिरो डे भारनारेबिलिटी की जिस प्लिज हाँ उत्तर जिरो डेर बेपारे प्लाग इन भारनारेबिलिटी 
বের হয়েছে পাবলিকলি রাষ্ট্র হয়ে গেছে কিন্তু এটার কোনো সলিউশন এখনো বের হয় নাই সো আপনার হাতে কতখানি টাইম আছে জিরো সেকেন্ড জিরো ডে আপনার হাতে আর কোনো টাইম নাই দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড জিরো ডে জিরো ডে ভালনারেবিলিটি জিরো ডে ভালনারেবিলিটি হচ্ছে মারাত্মক ভয়ঙ্কর ভালনারেবিলিটি সো যখনই আপনি দেখবেন যে একটা প্লাগ ইনের প্যাচ রিলিজ হয় না একটা সিকিউরিটি প্যাচ রিলিজ হয় নাই ম্যালওয়ার্ক স্ক্যান হয়েছে হ্যাঁ এটা ডিটেক্ট হয়েছে কিন্তু এটা এখনো প্যাচ রিলিজ হয় নাই দ্যাট মিন্স ইট ইজ আন্ডার জিরো ডে ভালনারেবিলিটি ইমিডিয়েটলি যত ক্রিটিক্যাল হোক প্লাগ ইন হোক এই প্লাগ ইন ডিজেবল হইলে মনে করেন সাইটের ফাংশনালিটি অফ হয়ে যাবে বাট ইজ স্টিল ডিজেবল ইট কারণ এই প্লাগ ইনগুলো দিয়ে আপনার সাইটের অ্যাক্সেস আরেকজন নিয়ে নিতে পারে সো জিরো ডে ভালনারেবিলিটিস আর রিয়েলি রিয়েলি ভয়ঙ্কর নেক্সট এরপরে একটা ছোট্ট টিপস যেটা আসলে আমাদের অ্যাডমিন ইউআরএলের ইয়া কি অ্যাডমিন ডাব্লু পি অ্যাডমিনের ইউআরএলটা কি হয় স্ল্যাশ ডাব্লু পি অ্যাডমিন সো এই যে এই ধরনের কমন জিনিস যেগুলো প্রেডিক্টেবল যেগুলো ইজিলি প্রেডিক্ট করা যায় এই জিনিসগুলোকে অলওয়েজ অফ রাখবেন যেন আমি সরাসরি প্রেডিক্ট করে আমার লগ পেজে না যাইতে পারি আরও একটা উপায় আছে এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইলের নাম শুনছেন এইচ টি অ্যাক্সেস ফাইল থেকেও কিন্তু ওই যে আইপি দিয়ে বা একটা প্যাটার্ন দিয়ে আপনি ইচ্ছে করলে লগ ইন প্রিভেন্ট করে রাখতে পারবেন যে কারা এই সাইটটা অ্যাক্সেস করতে পারবে শুধুমাত্র হোয়াইট লিস্টেড আইপিগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে কিন্তু ওই যে জিপির মোবাইল অথবা এরকম ইন্টারনেট দিয়ে করতে পারবেন না যেখানে আপনার আইপি কন্টিনিউসলি চেঞ্জিং তো এনিওয়ে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের অ্যাডমিন ইউরাল আপনারা চেঞ্জ করে রাখেন ওয়ার্ড প্রেসের অ্যাডমিন ইউজার নেম চেঞ্জ করে রাখেন নেক্সট এক্সএমএল আরপিসি এটার নাম শুনছেন না সবাই অনেকেই কিন্তু করে না আমরা শুনি বাট ওয়ার্ড প্রেসে এখন পর্যন্ত এক্সএমএল আরপিসি কিন্তু বাই ডিফল্ট সিক্স পয়েন্ট থ্রি পর্যন্ত কিন্তু এক্সএমএল আরপিসি কিন্তু বাই ডিফল্ট সিক্স পয়েন্ট টু এনাবল থাকে এবং এক্সএমএল আরপিসি অনেক পুরনো প্রোটোকল আগেকার দিনের কিছু অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কম্পেটিবিলিটির জন্য এটা মেনটেন করা হতো এটা অটোমেটিক্যালি এনাবল থাকে এবং এইটা দিয়ে অনেক সাইট হ্যাক হয়ে যায় অনেক সাইট এটা দিয়ে ঢুকতে পারে সো আপনাদের কাজ হচ্ছে সাইট ইনস্টল করলেই সবার আগে এক্সএমএল আরপিসিটাকে ডিজেবল করে দেওয়া এটার জন্য অনেক ছোট 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 প্লাগ ইন পাওয়া যায় তাদের একমাত্র কাজই হচ্ছে এক্সএমএল আরপিসি ডিজেবল করা এই যে পাসওয়ার্ডলেস একটা লগ ইনের কথা বলছিলাম না কেউ কি কখনো শুনছেন পাসওয়ার্ডলেস লগ ইন করা যায় ওয়ার্ডপ্রেসে শুনছেন না এরকম অনেক প্লাগ ইন আছে যাদের যারা ম্যাজিক লিঙ্ক পাঠাইতে পারে ইমেইলে ওই লিঙ্কটাতে ক্লিক করে আপনি লগ ইনে আসলেন আপনার ইউজার নেম দিলেন সেন্ড ম্যাজিক লিঙ্ক আপনার মেইলে ম্যাজিক লিঙ্ক চলে আসলো আপনি ম্যাজিক লিঙ্কে ক্লিক করে সাইটে লগ হয়ে গেলেন সো দ্যাট ইজ দ্য পাসওয়ার্ডলেস লগ ইন সিস্টেম আচ্ছা নেক্সট সবার শেষের কথা যদি আপনি হ্যাক হয়েই যান বা ম্যালওয়ার ঢুকেই যায় ডাটা করাপ্ট হয়ে গেল এখন কি করবেন বলেন তো কেউ বলতে পারবেন ওই যে এক ভাই হাত তুলছে না আমি ধরে নিচ্ছি ওটা মাথা চুলকালেও হাত তোলা বলেন বলেন লজ্জা পাওয়ার দরকার নেই বলেন কি করবেন ভাই মাথা নাড়ছে বলেন একটা চকলেট দুবো হ্যাঁ আপনিও বলেন লাল গেঞ্জি ভাই বলেন আপনার পিছনে জন্য ধরছিলাম ব্যাস আপনি যখন বলে ফেলছেন বলেন শুনতে পাই না জোরে তাও বলেন কি করবেন যাক একজন ভাই এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে বসে আছে বোরিং লাগতেছে কিছু বুঝছেন বলেন কে বলবেন রাইট এটা কে বললো ওই যে ভাই আগে স্লাইড দেখে ফেলছে এগুলো চিটিং এগুলো দেখে ফেলছে পক্ষে কয়জন আমি হাত তুলে আসি আর অল ইন ওয়ান এর পক্ষে কয়জন আর বাকিরা ব্যাক আপ করেন না আপড্রাফট খুবই খুবই জোস অল ইন ওয়ানও ভালো আপড্রাফট খুবই জোস এরা অটোমেটিক ব্যাক আপ রাখে প্লাস আপনারা জানেন যে এটা কিন্তু গুগল ড্রাইভের সাথে ইয়া করে দেওয়া যায় লিঙ্ক করায় দেওয়া যায় সো প্রতিদিন রাত্রে ব্যাক আপ হবে একটা করে কপি অটোমেটিক্যালি আপনার গুগল ড্রাইভে চলে যাবে আপনি চাইলে ওখান থেকে যে কোনো সময় ইনস্টল করতে পারবেন এবং ইট ইজ কমপ্লিটলি ফ্রি অন্যরা দেখা যায় যে এই ধরনের এস এফ টিপি বা এক্সটার্নাল ব্যাক আপ স্টোরেজ পেমেন্ট করার পরে অ্যাড করতে দেয় আপড্রাফট ইজ কমপ্লিটলি ফ্রি 
সো আপনারা যারা ইউজ করেন না ব্যাক তারা আপড্রাফটা ইউজ করে জাস্ট নাইটলি ব্যাক আপটা এনাবল করে দেবেন প্রতিদিন প্রতিদিন ব্যাক হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি আপনি ইচ্ছে করলে এভাবে ফেস করে দিতে পারেন যে প্রতিদিন ব্যাক হবে না প্রতি সপ্তাহে ব্যাক হবে নাকি দশ দিন পর ব্যাক হবে কি ব্যাক হবে শুধু ডাটাবেস নাকি ফুল সাইট ইউ ক্যান কম কনফিগার এভরিথিং এবং কমপ্লিটলি ফর ফ্রি সো আপনি যদি ব্যাক আপ তৈরি করিরা সেই ব্যাক আপ সার্ভারেই রাখেন ফাইল আর কি লাভ বলেন আমার এক পরিচিত ছেলে ছিল বুঝছেন বন্ধু আর কি সে একটা ব্যাক আপ ডিস্ক নিয়ে ঘুরতো সে ল্যাপটপ রাখতো এবং ল্যাপটপের ডাটা যাতে হারায় না যায় সেই জন্য ব্যাক আপ ডিস্ক ব্যাক আপ করতো রেগুলার ব্যাক আপ করতো সেই ব্যাক আপ ডিস্কটা ব্যাগের মধ্যেই রাখতো যে ব্যাগে ল্যাপটপ আছে সেই ব্যাগে রাখতো তো একদিন বেচারার ল্যাপটপটা যাওয়ার সময় এই ব্যাগটা রিক্সা দিয়ে টান মেরে নিয়ে চলে গেছে তোর ল্যাপটপও নাই ডাটাও নাই ব্যাক আপও নাই কি একটা কাহিনী বলে তো এই হচ্ছে কাহিনী যে আপনি যদি ব্যাক আপও এখন সার্ভারেই রাখেন তাইলে ভাই কেমনে হবে ব্যাক আপ রাখতে হবে এক্সটার্নাল কোনো একটা জায়গায় আবার এমন কোনো জায়গা রাখবেন না যে জায়গার পাসওয়ার্ড আপনি পরে ভুলে গেছেন নেক্সট সো যদি আপনার হাতে ব্যাক থাকে আপনি সেই ব্যাক থেকে যে কোনো সময় কি করতে পারবেন রিস্টোর করতে পারবেন এটা হচ্ছে মানে আমি দেখছি অনেক সিনসিয়ার অনেক সিনিয়র অনেক রেগুলার পার্সন যারা এই জিনিসটা জানে যে আমার সাইটের ব্যাক থাকতেই হবে তারপরও তারা ব্যাক করে না কেন করে না সমস্যা কোথায় আলসেমি ভাই অনেক সময় আলসেমির জন্য হয় না দূর কিসের ব্যাক আচ্ছা লাস্ট নেক্সট আরো কিছু আছে দুই তিনটা না আছে আছে এটা বলি আপনারা অনেক বড় একটা আমরা সবাই এই ফ্যাক্ট এই ভুলটা করি মাইসিকল ডাটাবেসের সাথে কানেক্ট করি না ওয়ার্ড ওয়ার্ড প্রেস কিসের সাথে চলে মাইসিকল দিয়ে চলে না পোস্টগ্রেস স্কিল দিয়ে চলে পোস্টগ্রেস ওরাকল স্কিল সার্ভার কিচ্ছু দিয়ে চলে না শুধু মাইসিকল লাগে না মারিয়া দিয়ে রাইট মারিয়া দিয়েও চলে আমরা কি করি আমরা রুট ইউজারের সাথে কানেক্ট করাই দিই আমাদের সাইটে সার্ভারে ডাটাবেস সার্ভার মনে করেন অনেকগুলো ডাটাবেস আছে অনেকগুলো সাইট হোস্ট করা আছে সবগুলারই ইউজার নেম হচ্ছে রুট এইটা হইতেছে একটা বড় প্রবলেম ভাই সত্যিকার অর্থে বলেন অনেকেই করেন তো রুট করলে কি হয় রুট ইউজার কিন্তু সব ডাটাবেসের সাথে অ্যাক্সেস আছে একটা বার যদি আপনার সাইট হ্যাক হয় বা অন্য কোনো ইয়া হয় তার মানে আপনার ওই সার্ভারে যতগুলো সাইট আছে বা ওই ডাটাবেস সার্ভারে যতগুলো ডাটাবেস আছে সবগুলো কিন্তু রিস্কের মধ্যে পড়ে গেল সো ওয়াই ইউ শুড হোয়াট ইউ শুড ডু আমাদের অলওয়েজ প্রতিটা ডাটাবেসের জন্য নতুন নতুন ইউজার পিক করা দরকার অলওয়েজ এটা একটু টাইম লাগবে পড়তে বাট দিস ইজ এ মাস্ট মানে ইউ হ্যাভ টু ডু ইট দিস ইজ এ মাস্ট ডু স্টেপ প্রতিটা ডাটাবেস আলাদা আলাদা ইউজারের সাথে লিঙ্ক করবেন ডাটাবেস ইউজারের সাথে ওয়ার্ড প্রেস ইউজারের সাথে না ডেটাবেস ইউজারের সাথে লিঙ্ক করবেন এটা কি গেম বলেন তো কেউ জানেন কি গেমের স্ক্রিনশট সুপার মারিও রাইট মারিও ব্রাদার্স মারিও ব্রস অথবা মারিও খুবই জোস একটা গেম নেক্সট শেষ আমার টপিক আর কিছু নাই বলেন আরো বলে যাব হাই তুলতেছে দেখতাম কয়েকজন আমি আবার শুরু থেকে শুরু করি না পুরোটা এই ভাই দেন তো প্রথম স্লাইড দেন শুরু করি আবার প্রথম থেকে আচ্ছা নেক্সট সো আজকে আমার টপিকসটা ছিল বেসিক্যালি এটাই এখন বলেন কেমন হয়েছে ইয়েস জোরে ইয়েস এরকম এখন একটা ছবি তুলতে হবে ছবির মধ্যে দেখা যায় ওয়াও চলে আসছে বুঝছেন দাঁড়ান দেখি আমরা একটু ক্যামেরাটা দেন তো একটা সুন্দর করে একটা ছবি তুলি থ্যাংক ইউ ভাইয়া ও আই লাভ ইউ জিয়ন ভাই আমি একটা একটা সেলফি তুলি হ্যাঁ দাঁড়ান দাঁড়ান আমার স্লাইড এখনো শেষ হয়নি আর একটা দুইটা স্লাইড আছে এত তাড়াতাড়ি উচ্ছ্বসিত হওয়ার দরকার নেই আমার আরও দুই তিনটা স্লাইড আছে আচ্ছা সবাই আমরা রাইট এখন কয়েকজনকে দেখাচ্ছে ও না দেখাচ্ছে দুইবার তুলি দাঁড়ান এই পাশ থেকে একবার তুলি এই পাশ থেকে একবার তুলি আগে উঠেন না একটা থামস আপ আমার প্রেজেন্টেশন কেমন লাগছে বলেন ওয়াও আসছে <laughs> 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 <laughs>
जला